азиатская живопись. Сегодня рисуем цветок, который называется петушиный гребень. И он прям таки похож на этот самый гребень. Итак, начинаем с самой верхушки этого цветка. Берем сначала на кисть ярко-красный цвет, а потом на кончик бордовый. Можно бордовый также смешать еще с тушью, с черной тушью. И посадить этот цвет на самый кончик. Затем мы начинаем формировать шапку цветка. Мы прижимаем кисть от кончика до самой пяточки, ставя ее боком и делаем мазок. Эти мазки мы группируем рядом с друг другом, постоянно меняя цветовые оттенки на кисти от ярко-красного до темно-бордового. Как я уже говорил, для получения самого темного бордового оттенка мы смешиваем ярко-бордовый с черной тушью. После того, как мы сформировали первую шапку цветка, мы переходим к другому цветку, рисуя его уже в другом ракурсе, полубоком и под наклоном. Но маски остаются все те же самые. В зависимости от объема желаемого маска мы прижимаем кисти либо целиком, либо наполовину и делаем мазок. И затем группируем эти маски рядом с друг другом, располагая их также немного на разном уровне, какие-то выше, какие-то ниже. И таким образом мы получаем шапку цветка. Теперь мы берем ярко-красный цвет и, работая кончиком кисти, проводим контур следующей формы цветка, нижней его части. Обозначив его края, затем мы подсушиваем кисть, чтобы на ней было больше краски, меньше влаги, минимум влаги, и проскрябываем кистью по бумаге, внутри сформированной прежде контуром формы. Делаем это по форме цветка, заполняя контур. Теперь мы начнем рисовать стебли. Для этого красный мы смешаем с зеленым и начинаем рисовать стебли сверху вниз или снизу вверх к цветку. Это в принципе не важно. Смысл в том, что стебель это линия от точки до точки. Для широкой линии более прижимаем кисть, для более тонкой линии менее прижимаем кисть кисть к бумаге. Нарисовав стебли, мы переходим к листьям. Для этого можно добавить в зеленый больше бордового и даже бордовый смешанный прежде с тушью или же красный цвет. И начиная движение с кончика кисти, затем более прижимая кисть и опять приводя ее к кончику, мы рисуем лист. Либо в один мазок, либо двойным мазком. Затем мы постоянно меняем оттенки на кисти. Какие-то листья мы рисуем более красноватым оттенком, какие-то более зеленоватым, до совершенно ярко-зеленого. Часто пересекайте объекты между собой. В данном случае листья это даст композиции живой, живость сделать картинку объемной. Нарисуем несколько малых листьев по тому же принципу в верхней части. Теперь, после того, как мы нарисовали листья, даже самым ярким зеленым цветом, в некоторых местах даже можно было поскрепить и сухой кистью, как мы прежде делали на цветке, мы должны будем вернуться к самому цветку. Смешав бордовый с тушью, с черной тушью, мы начинаем наносить Такие очень красивые пупырышки, наверное, назову это так, на самом цветке. Для этого мы, ставя кисть на кончик и оставляя как бы точку, резко поднимаем кисть вверх. Прижали кончик, сделали движение и одновременно подняли кисть. На нижней части цветка мы оставляем вот такие необычные точки. Затем мы можем в некоторых местах добавить более темных пятен на верхней шапке цветка темно-бордовым или ярко-бордовым цветом. 
Теперь на верхней шапке цветка мы нарисуем очень красивые волны, которые передадут, собственно говоря, всю красивость фактуры этого цветка. Для этого мы берем темно-бордовый или смешиваем ярко-бордовый с черной тушью. И работая кончиком кисти, мы рисуем такие витиеватые, серпантинные, извилистые линии, в общем, чтобы это было похоже, чтобы создать объем и пышность. Мы работаем кончиком кисти, линии достаточно тонкая, не везде одинаковая, где-то больше прижимается кончик, где-то менее прижимается кончик. Делайте движение достаточно быстро и уверенно, тогда все получится естественно, натурально и красиво. На тех цветках, которые более светлее, можно немного поменять оттенок просто на ярко-бордовый, а те, которые более темнее, можно использовать бордовый, смешанный с черной тушью. Выходите за пределы цветка, рисуя такую волнистую линию, это тоже будет смотреться красиво. И последнее, что мы делаем, мы берем цвет индиго, смешиваем его с бордовым, мы получаем такой э, интересный, такой, наверное, брусничный цвет, да, и э, рисуем на листьях, которые уже подсохли, но не до конца, чтобы новый слой краски органично слился с предыдущим, точнее вписался в него, и э, тонкими линиями рисуем прожилки на листьях. Одну центральную прожилку и боковые. Центральная прожилка более прямая и, соответственно, боковые более дугообразные. Здесь мы это делаем э, движение легкие, быстрые и не, не нужно очень увлекаться аккуратностью. Тем более, естественно, это будет это смотреться. И это последние маски на данной композиции. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, что еще бы вы хотели, чтобы мы с вами вместе нарисовали.